すぐ30万ちょうだい。早めに振り込みしないといけないの。え ?30 万今日学校から帰ったらすぐにちょうだい。そしたらすぐコンビニに支払いに行くから。ちょっと待ちなさい、ジュリー。30万なんで大金何に使うつもりなの何って、卒業式のために必要なの。かっこいい制服作るから30万円ちょうだい。かっこいい制服を作るしかも卒業式のためにってどういうこと去年の先輩の真似をしたいの。私も白のセーラー服に刺繍をいっぱいつけるんだ。え桜吹雪真後ろのセーラー服。背中には胸厚な文字を書いてもらうの。それ友達みんなと学校で一番目立って見せるんだから。まさか、あの特攻服みたいなセーラー服のことあれを着て卒業式に出るつもりなのだからさっさと金をよこせ入金後に作り始めるって言うから早く振り込まないといけないのもう卒業式まで時間がないのそれは30万もかかるってわけねジュリー悪いけどお母さんは反対です。セーラー服代の30万円は1円も出しません。ええー、もう友達とおさらいする約束をしてるのそれにみんなはもうとっくに注文したお金も払っているの私だけセーラー服なしとかありえないから私だけ炙られてもいいのかよジュリーの友達はそんなことしないでしょそれにそんなに期待なら自分で貯金すればよかったじゃない。何の努力もしてないくせに体験をねだるんじゃありません。この間スーパーでジュリのお友達のお母さんに会ったのその時みんなでお揃いの何かを用意しているって聞いてねまさかその時は特攻セーラー服だなんて思っていなかったけどでも自分たちがコツコツとお金を貯めたことなら反対しなかったわけどねこんないきなり親に大金をせびって作るなら許しませんお母さんの反対とか聞いてないんだよいいから早く金起こせジュリの友達みんなはコツコツと大金を貯めて用意したって聞いたわかっこいい制服を着て卒業式に出たいってお年玉も2年ぐらいずっと使わずに貯めていたんですってえみんなそんなことしていたのそれに積極的にお手伝いをしてコツコツと貯めていたんですってなのにジュリーあなたは一体何をしていたっていうのよ友達みんな頑張ったのにあなたは親に頼って楽をするなんてそんなダサい制服じゃ友達にはぶられるんじゃないうるさい説教いいから早く3時までよこせよこのままじゃ卒業式に間に合わないよ何を話しても無駄ないようねとにかくお母さんは絶対に30万を渡しませんお友達には自分から説明しなさいみんなみたいに食べていなかったから用意できなかったってねこんな溶けちまま今お母さんが食らなうならお父さん頼めばいいだけだなコータン多分あとでジュリからあなたに連絡が来ると思うのいただきをおねだりされるだろうけど絶対にあげないでよね家計からは1円足りと手出しませんからいきなり何の話なんだ大金おねだりってどういうこと実はジュリがお友達と卒業式用の制服を作るみたいなのでその費用が30万するのよねえあの制服30万もするのあの制服ってえあなた知っていたのあいや知っていたっていうかちょっとだけなデザインの絵を少しだけ見させてもらったことがあるだけだよでもまさかそんなにお金はかかるとはな知っていたなら止めるか貯金するように注意してよお友達はしっかり自分でお金を貯めて作っているらしいんだけどジェリーは自分のお小遣いから出さないで私たちにおねだりする気でねいきなり30万よこせって言ってきたから私が断ったのそしたらお父さんにお願いするもんって怒りだしてなるほどざっくりとだが状況分かったぞでもお前もずいぶんと冷たい母親だなこれくらいポンとお金出してあげなよえいきなり大金よこせはひどいけど卒業式のためなんだろしかもお友達とお揃いで作るって言ってるんだしここは親として出してあげたらいいじゃないか30万もの大金をポンと出せるわけないでしょ我が家にそんな余裕がないの知ってるよねえそうなの我が家は娘に30万を渡す程度の余裕もないのかそうよあなたが生活費を入れてくれないせいでねだから私が必死に自分の給料だけでやりくりしているのそんなこと言うならコウタが自分のお財布から出してあげなよあこんなの無理に決まってるだろ俺は仕事の付き合いで飲み会とかゴルフがたくさんあるんだよ俺の給料なんてほとんどそれに消えてるんだからな
その飲み会もゴルフももうここ1年はやっていないようだけどねなのに一体どこにあなたのお給料は消えているのかしらえ先月職場の病院でコートの同僚や先輩を見かけたの一人は事故による骨折の経過観察で受診もう一人は肝機能異常の経過観察で受診こっそりカルテを確認させてもらったけどお二人とも1年間は酒もタバコもゴルフもしていないそうねあ患者のカルテを勝手に見たのかいくら看護してもそうやのはいけないんだぞ患者さんのために確認したのよコートはこの1年間変わらず飲み会もゴルフも行っているのにもし隠れて患者さんがあなたと過ごしているなら医師に報告しないとね患者が嘘をついているので指導をお願いしますってえで実際のところどうなのかしら同僚や先輩は医者に嘘をついて酒を飲んでゴルフもしているのそれともコータは一人で楽しんでいるのかしらいつもおごっているから金がないとか付き合いは大変だとか言ってるけどたった一人の飲み会やゴルフで一体誰におごっているのかしらうるさい俺の話は今いいだろジェリーの話をしていたのにすり替わるなちょっと都合が悪いからって逃げないでようるさいうるさいうるさいとにかくこの話は終わりだジュリーに頼まれても金を出さなきゃいいんだろドケチなお母さんに反対されて渡せないって言っておくよねえねえ、今日の卒業式驚いた友達とお揃いの投稿生ランクかわいかったでしょ一体いつの間に準備していたの私もお父さんも制服費用30万なんて渡していないわよ。なのにまさか完成させていたなんて。<笑>実はお母さんのへそくりから借りちゃった何ですって新一の戸棚にへそくり貯めているの知ってるもんねだからこっそり使っちゃったで注文してバレないようにコンビニ受け取りでゲットしたの今日だって早起きして学校に行って着替えたんだから親のへそくりを勝手にってジュリーあなた自分が何をしたか分かっているの人の部屋に侵入してお金を奪い去っていくなんてえ、なんか悪いことしたかわいい娘が頼んでいるのにお金を渡せなかった親が悪いと思うんだけど。何ですって私はただ友達と記念に残ることをしたかっただけ。何にも悪くないもんね。謝るどころか開き直った態度までするなんて。帰ったら覚えておきなさい。お父さんにたっぷり怒ってもらうからね。親のお金を奪うなんて、そんなの絶対に許しません。あたかが30万ごときでぶち切れじゃんお母さんなんて全然怖くないもんねそもそもあんたがいる家になんて帰らないし帰らないってまさか卒業早々友達の家に泊まるつもりそんなの許さないわよ親の金を奪うような人はもうお泊まり禁止高校の入学式まで自宅謹慎ですああ友達の家に泊まるなんて誰がそんなこと言ったのよ私はこれからお父さんと他の家に住むことにしたな。だからもうお母さんとは一緒に住んであげないから。えお父さんと他の家に私今日からお父さんと新しいお母さんと暮らすんだ。だからもうドケチで口うるさいだけの母親は必要ないんだよ。はぁ、あ、お父さんと新しいお母さんってどういうことやば、マジ何も気づいてなかったな。お父さんもう一年も前から他の女と浮気していたのに、何も気づいてないとか、どうかすぎてウケるんだけど。一年も浮気って、まさか、やっぱり飲み会とかゴルフは全部嘘隠れて浮気していたってことっていうか、ジュリー、あなたいつからこのことを知っていたのうーん、私ぐらい前かな。言われてお父さんの彼女さんは紹介されたのエミさんっていうとっても綺麗な人でセンスもすごくいいの私の卒業式用のセーラー服のデザインも一緒に考えてくれて嘘でしょそんなに前からお相手の人と会っていたのお母さんの遠足で使うのもエミさんがアドバイスくれたんだ私もよく反抗期の時に親の財布からお金を取ったりしてたで子供の時はみんな寄ってることだし気にしなくていいんだよってはぁ
ていうかお父さん、今日の卒業式に仕事の都合で来れなかったでしょあれも実は嘘だから。本当は仕事休みだし、エミさんと新居の準備をしてくれたの。それで今は合流して、3人でファミレスにいます。3人でお,お友達と寄り道するって言っていたじゃない。だからお母さん一人で学校から帰ってきたのに。この後は、このまま私はお父さんたちの新居に帰るから。お母さんは離婚届の提出よろしくね。お父さんがリビングに置いてあるからって言ってるよ。あ,ありえない。もう一体何がどうなっているのよ。夫は一年間も浮気していて、娘をそれを知っていたしかも、すでに仲がいいし、離婚して一緒に住むとかそんな。パニックってて超ウケるとりあえずあんたは早く離婚届出してこいよ。その後にしてくださいそうそう離婚後の養育費は月10万だから来月からよろしくね養育費あれれパニックすぎてまだそこまで頭回んない真剣のないあなたはお父さんに養育費を払う義務があるんだよいくらとゲチババアだろうと養育費は親の義務私の養育費は月10万だから親の義務なんだからしっかり守れよ本当の母親に言ったらえねえもう本当にまだいろいろと理解できないわちょっと冷静になりたいから横になるわねなんだか頭痛もするし少し休んでからいろいろと考えますそれじゃあお父さんと浮気相手の人によろしく伝えておいてちょ,ちょっと本当の母親っていきなり何を言い出すのよ私の母親はあんたでしょ養育費10万しっかり払うって今約束しろこれ以上私の頭を使わせないで気になることは全部一緒にいるお父さんに聞いてそれじゃあ私は少し横になって休むから。お前よくも仁に余計なこと言ったな。本当の母親とか、そんなの別に言わなくてもいいだろう。ああ、事実を犯して何が悪いのよ。それにあの子は私から養育費をもらえると思い込んでいるみたいだし、訂正するためにはちゃんと説明しないとでしょ。説明なんて別にいらないだろう。いや、普通に考えて必要でしょ。それとも、説明されたら何か都合が悪くなることでもあるのかしら<笑>都合の悪いことしかないわよね。可愛い娘に、俺は二度も浮気した最低男ですっていうようなものだし。なんだと結婚して2年目にあなたの浮気相手がいきなり赤子を置いて逃げて、DNA 鑑定したら置き去りの赤子はあなたの子供。子供に罪はないと思って、浮気を許してジュリを育ててきたのに、まさかまた私を裏切ってその女と浮気するとはね。うるせえ昔の話はもういいだろう !10 年以上も経っているし、昔の浮気は時効だはあ、それよりもお前は、離婚届を出して養育費を払うと約束しろジェリと血が繋がっていなくてもお前は、娘の母親だ !10 年以上も一緒にいたんだから、もうほぼ、実親みたいなもんだろうがいいえ、私はただの育ての母親です。養育費を払う義務はありませんじょ情はないのかずいと長年一緒に暮らしてきたのにその娘の将来を金銭面だけでも支えていきたいと思わないのか思うわけないでしょ情なんて一切ありませんえジェニーのことは自分なりに頑張って育ててきたわ反抗期が来ても少し素行の悪い友達ができてもずっと向き合ってきたそれがこの結果なのよもういろいろ疲れて情も何もありません何自分だけ悲劇のヒロインぶってるんだそもそもジェニーの反抗期もヤンキー化もお前の育児が下手だからだろはあ、可愛いい娘がどんどんヤンキー化してきた父親の気持ちがわかるかだから俺は浮気したんだ。ジェリーはいつもお前と喧嘩してるし、俺は父親として板挟みばっかり。離婚も何もかも全部お前が悪いってことは忘れるなよ。あんたこそ悲劇のヒロインぶってんじゃないわよ。よその女に産ませた子供を私に押し付けていただけのくせに。そのくせ自分の浮気を正当化って。脳みそ腐ってんじゃないのな、なんだと
あんたみたいなクズの DNA が入っているんだもの。そりゃ、ジュリだってヤンキーになるわよ。かわいい娘がヤンキー化した父親の気持ちそんなの、こんなクズが父親ですみませんしかないわよねお,お前、よくも夫にそんなひどい言葉が言えるもんだなあ夫一体誰がもう役所に離婚届を出してきました。あなたなんて、もう私の夫じゃありませんけど。僕に子供も教育できなかったくせに、調子に乗りやがって、お前みたいな女が離婚されて当然だ俺の彼女はお前と違って、キャシャで綺麗で物腰もとっても穏やかな人なんだ彼女と一緒に暮らせばジュリだってすぐにヤンキーから足を洗うはずそして俺は理想の穏やかな家庭を手に入れてやるんだからななんだか皮肉なものですね
そして元夫はというと今では給料全額を元レディース総長の奥さんに募集されているらしく月1000円のお小遣いでおとなしく過ごしていると聞いています最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画がスカッとした方は高評価ボタンをそれ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせくださいチャンネル登録もよろしくお願いしますあなたの評価やコメントが今後の励みになりますまた他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいねそれでは次の動画でお会いしましょう緑のネタ帳でした